Lijep pozdrav, dragi moji i dobro mi došli. Danas pravimo jedne brzinske, oblatne, a savršenog okusa. Meni su lično među najdražim. Iskreno se nadam da će se svidjeti i vama. Bitno je da koristimo mjeru od 200 ml. Znači nemojte koristiti velike šolje za čaj, nego šoljecu ili ovu čašicu od jogurta koja ima 200 ml. Treba nam 3 lista oblatne po 200 g tamne i bile čokolade i 250 g mlijeka u prahu. U šerpicu stavite dvije čaše šećera, jednu čašu ulja, jednu čašu mlijeka, malo promiješajte, a ako želite možete dodati i par kapljica vanilija ekstrakta ili vanilin šećer, ovo ćemo malo promiješati i dovesti do ključanja. Kada cijela smjesa proključa, isključite šporet, dodajte mlijeko u prahu, promiješajte da se sve fino sjedini i uključite ponovo šporet na nisku temperaturu i kuhajte samo jedan minut. Neće smjesa proključati, ali će se malo zagrijati da bi se čokolade poslije lakše otopile, jer kad dodate mlijeko u prahu, ono ohladi ovu smjesu. Ja volim smjesu da izvagam pa da je podijelim na dva jednaka dijela, ali ako želite možete to da uradite i onako otprilike. U jedan dio ćemo dodati tamnu čokoladu, u jedan dio svijetlu. Možete dodati čokolade pa uporedo malo miješajte jednu stranu, malo drugu dok se čokolade ne otope. Fil ćemo koristiti odmah, on se neće hladiti, znači čim je gotov stavite jedan list oblatne pa ćemo redati dalje. Ako želite, vi možete premazati svih pet komada oblatni sa ovom smjesom, ali onda bi morali tanje slojeve da stavljate. U tom slučaju koristite po 150 grama čokolada, jer će inače smjesa biti gusta. Ova smjesa je ovako gusta, lako se razmazuje, ne curi sa strane, osim ako vi negdje niste prešli kao ja ovdje. Stabilna je čvrsta, jako, jako fina krema. Pošto nam je bijeli dio malo odstojao dok smo mi namazali tamni, malo je samo promiješajte, premažite preko druge korice i stavite i posljednji list oblatni. Nakon što dodate posljednji list oblatni, prstima finu utapkajte po, svim, po cijeloj površini da se zalijepi za kremu. Ovi listovi se poslije neće podizati i ovu oblatnu ne trebate opteretiti ničim. Bitno je samo da odozgo stavite neku tepsicu, laganu, tek toliko da drži ovu posljednju posljednji list oblatni ravnim. Ja sam stavila običnu laganu plastičnu tacnu i ovo ide u frižider. Moja je bila preko noći, ali već nakon nekoliko sati može se sjeći. Bolje da prenoći, ali ako vam se žuri, poslije 3-4 sata možete i koristiti. Ja volim da odrežim ove čoškove sa strane da mi bude što ravnija. E sad, možete da je sjećete na veličine koje vama odgovaraju, oblike koje vama odgovaraju. Ja sam ih danas sjekla na štangice. Ostale su mi ovako jedne male kockice na kraju. To je taman za one prijatelje koji vam traži neki mali komadić zato što im se ne jede slatko. Pa te mali komadiće ćete imati baš za takve prijatelje. Dragi moji, ove oblatne su stvarno divnog okusa. Kogod ih je kod mene jeo, bio je oduševljen. Iskreno se nadam da će se i vama svidjeti. Hvala vam puno na gledanju, na lajkovima, dijeljenjima, komentarima. Svaki vid vaše podrške meni puno znači. I do sljedećeg kuhanja ostanite mi zdravi i nasmijani. Puno pozdrava i poljubaca od vaše arijeve kuhinje.